Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna khayra hadithi kitab Allah আজকে এই মহতি মজলিসে আমার গানে বানে উপস্থিত আছেন ওলামায়ে কেরাম আমার সামনে যারা উপস্থিত আছেন এবং বিপাশে উপস্থিত আছেন মসজিদের ভিতরে যারা আছেন এবং দূর দূরান্ত থেকে যারা আমার এই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন সবাইকে আল্লাহর শিখানো সেই সালাম জানাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত উপস্থিতি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেই বিষয়টির সাথে কিছু আঘাত জড়িত আছে সেটা হচ্ছে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনা আপনারা যারা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন অনুগ্রহ করে বসে পড়ুন জায়গা নিয়ে বসুন যেখানে পারেন প্রয়োজনে শেয়ার করে বসুন দুই ভাই তিন ভাই শেয়ার করে বসুন কিন্তু বসে যান কারণ কথা বললে তো আর আমার কথা শোনা হবে না কথা বলা যাবে না কথা বলা যাবে না আপনারা যারা প্রয়োজনে বসে যান যেখানে পান বসে যান চুপ করে কিন্তু কথা বলা যাবে না কথা বলা যাবে না কোরআনে কেরিম আল্লাহ তারা বলছেন ইন্দালদিন ইয়াকুনা কিতাব আল্লাহ নিশ্চয় যারা আল্লাহ পিতার তেলাবাদ করে ও আকাম সলাকা সলাদ কায়ম করে কি বলেছি ভাই ভাই আপনি বসে পড়ুন আপনারা বসে পড়ুন আপনারা জায়গায় বসে পড়ুন দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না কথা বলা যাবে না অনুগ্রহ করে পিছনে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বসুন বসুন রয়ে এই পাশে আসুন জায়গা আছে এই পাশে পাশে বসুন উপরে উঠে বসুন তবু বসেন দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না আপনিও বসুন এ আপনি বসুন ওনাকে বসিয়ে দিন এ আপনার বসুন কথা বলা যাবে না কথা বললে আলোচনা ডিস্টার্ব হবে বসুন যে এখানে আছে ওখানে বসে পড়ুন যেভাবে পারেন বসে পড়ুন এ বসে পড়ুন তো বসে পড়ুন আপনার যুগ কষ্ট করে এটা বসে পড়ুন তারা এটাই কথা বলবেন কথা বলা যাবে না পিছনে লোকে দেখা বন্ধ করা যাবে না একটু বসুন আমরা কোনো ভালো আলোচক নয় কিন্তু যে জিনিসটা বলবো কাজে লাগবে সালাম ভালো বক্তাও নয় আমি আবার বলছি একটু শোনার চেষ্টা করছেন নিশ্চয় যারা আল্লাহ কিতাব তেলাবাদ করে যারা আল্লাহ কিতাব তেলাবাদ করে এবং সলাদ কায়ম করে আর তারা খরচ করে তাদেরকে যা রিজিক দেওয়া হয়েছে তা থেকে গোপনে এবং তারা প্রকাশ্যে খরচ করে আল্লাহ রাস্তায় দান করে কি লাভ হবে কয়েকটা কথা বলেছেন তেলাবাদ করে সলাদ কায়ম করে আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করে প্রথমে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর কিতাব তেলাবাদ করে আল্লাহর কিতাব তেলাবাদ করার কারণ কি হেদায়তের সালাতের কথা পেতে হলে আল্লাহ পিতা পড়তে হবে অনুরূপভাবে সালাত কায়ম করতে হলে আল্লাহ পিতার জন্য করতে হবে আল্লাহর পথে দান করতে হবে আল্লাহ পিতা পড়তে হবে এবং এর মাধ্যমেই তারা পাবে এমন এক ব্যবসা যে ব্যবসায় কোনোদিন লস খাবে না দুনিয়ার মানুষ ব্যবসার সমস্ত এই ব্যবসায় করতে চায় যে ব্যবসার উপকার আছে যে ব্যবসার মধ্যে আছে তার লাভ 
লস হয় না এমন ব্যবসা করতে চায় তো লস হয় না এই ব্যবসা করতে হলে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে আল্লাহ ঘোষণা করেছে এটা করলে তাদের প্রতিফল আল্লাহ পরিপূর্ণভাবে দিবে আল্লাহ তালা তার ফদলে দয়া করে সে বাড়িয়ে দিবে বেশি করে দিবে আপনি ভালো কাজ করলে আল্লাহ অবশ্যই সে প্রতিদান দিবেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে তার কোরআনকে তেলাওয়াত করতে বলেছে বারবার তেলাওয়াত করার আগে কোরআন কি তা একটা জেনে নিই আমরা দুর্ভাগ্যবশত একটা বিরাট সময় উন্নতি মুসলিমরা পার করছে যেখানে কোরআন সম্পর্কে সঠিক ধারণা তাদের নাই কোরআন কারিম হচ্ছে আল্লাহ কোরআন হচ্ছে এমন একটি বাণীর নাম যে বাণীটি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উপর নাজিল করা হয়েছে আল্লাহর বাণী যা মোহাম্মদ সাল্লাহ নাজিল করা হয়েছে করার জন্য এবং তা দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে অপারক করে দেওয়ার জন্য এর মতো কোনো কিছু আনতে পারবে না আমরা কি বুঝলাম বুঝলাম এটা কতগুলি জিনিস আমি বলবো মনে রাখবেন আল্লাহর কোলা কোরআন করিম আল্লাহর বাণী কোরআনে করিম আল্লাহর বাণী এক নম্বর কথা আল্লাহর বাণী অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা কথাটা বলেছেন অন্য কেউ বলে নাই কোরআনে করিমের শব্দ এবং অর্থ দুটোই আল্লাহ একটি বিরাট গোষ্ঠী মনে করে অর্থটা আল্লাহ শব্দটা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ নাউজিল্লাহ এরকম মনে করলে ইমান থাকবে না অথচ এটাই দেখবেন একটা বিরাট গোষ্ঠী বলে কালাম নাফসি অর্থাৎ অর্থগত কালাম অর্থগত বাড়ি এটা যদি কেউ মনে করে তার ইমান থাকবে না এই জন্য অর্থ এবং শব্দ দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে কোরআন করিম হচ্ছে এমন একটি আল্লাহর গুণ একমাত্র গুণ একমাত্র গুণ যা আমাদের হাতের নাগালে আছে সৃষ্টির নাগালে আছে আল্লাহর কোন গুণ আমরা পাই না কিন্তু একটি গুণ আমরা পেয়েছি সে হচ্ছে আল্লাহর বাণী আল্লাহর বাণীটা দিয়ে আল্লাহ তালা কাছে যাওয়ার একটা পথ আল্লাহ তালা আমাদের দিয়ে দিয়েছেন যত বেশি এই বাণী করব তত বেশি আল্লাহ নৈকৃত্য লাভ করতে পারবে আল্লাহে আপনি যেন স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে আল্লাহ আপনার কথা শোনার জন্য আমি আছি এই জন্য কোরআন কালামের কোরআন কেনিমের তেলাওয়াতের আদর হচ্ছে এটা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কি বলেছেন আল্লাহর এমন এক বাণী যে বাণী সম্পর্কে কোরআন করিম নিজে তার বাণীর মহাত্ম ঘোষণা করেছে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নিজে তার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন কোরআন করিম অভি হিসাবে আসছে জিবরিলের মাধ্যমে অনেকে বলে থাকে অন্য কোন ফেরিস্তা নিয়ে আসছে মিথ্যা কথা একমাত্র জিবরিল আলাই সাল্লাহ সালাম তিনি কোরআনে করিম নিয়ে এসেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের তার কলমের উপরে কিছু মানুষ মনে করে থাকে কোরআনে করিম 
যেটা বাণী জিবরিল বলে বা অমুকে বলে সেখানে আসছে তাদের বাণী হিসেবে আসছে ঠিক নয় সর্বসালীন সবসময় বলতেন মিন হু বাদা ও ইলাইয়াহু তার কাছ থেকে আসছে এবং তার কাছে ফিরে যাবে একটা সময় আসবে যখন কোরআনে কারীম আর আমাদের মাঝে থাকবে না কখন আসবে কিয়ামতের আগে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের আগে যখন কোরআনে কারীম পড়ার মতো লোক থাকবে না কোরআনে কারীম তো আমল করার লোক থাকবে না তখন এক রাতে কোরআন উঠে যাবে এটার নাম হচ্ছে রাফল কোরআন কোরআনে কারীম আল্লাহর কাছে আবার ফিরে যাবে আল্লাহর বাণী আল্লাহর গুণ আপনাকে দিয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠতার প্রতীক হিসাবে আপনি সেটা পড়ে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ হতে পারতেন আল্লাহর আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান ব্যক্তি হতে পারতেন কিন্তু আপনি আমি যদি সেটা না পড়ি আমরা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিতে পরিণত হব কোরআনে করিম আরবি ভাষা এসেছে কোরআনে করিম নাজিল করেছেন আল্লাহ আর তার হেফাজতের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তারা বলেছেন ইন্না নাহনু নাজালনা কুরআন ইন্না নাজালনা কুরআন ওয়া ইন্না লাহু রাহাফিজুন আমরা কুরআন নাজিল করেছি আর আমরা এর হেফাজতের ব্যবস্থা করেছি কোরআনে করিম সেজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অবদান এই উম্মতের প্রতি যে এটা হেফাজত রয়ে গেছে অন্যান্য কোন কিতাব আজ এই সংরক্ষিত নেই সমস্ত 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 আগেকার সমস্ত কিতাবেই সমস্ত গ্রন্থই বিকৃত হয়ে গেছে একমাত্র এই কোরআনে করিম আল্লাহ তারা হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ তারা বলেছেন তিনি নাজিল করেছেন তাওরাতিল এবং জাবু কিন্তু হেফাজতের দায়িত্ব নেননি তিনি বলেছেন বিমাস্তিন কিতাব আল্লাহর কিতাব হেফাজতের দায়িত্ব তাদের ও আমাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল মানুষের पीछे अनुरूपी তারা 
সুরার বান্দারা কোরআন আরো কত বেশি জায়গায় জায়গায় সেটাকে প্রচার প্রসার করবে এবং কোরআনের বাণীকে তারা উদ্বুদ্ধ করবে বিলম্ব করবে সারা দুনিয়াতে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন তার কাছে হাদিসে হাদিসে কুৎসিত আল্লাহ তালা বলছেন করেছি যেখানে তোমাদের স্মরণিকা রয়েছে তোমাদের কথা রয়েছে এই জন্য কোরআনে কেরিম পড়া অর্থ হচ্ছে আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলছেন আল্লাহ তারা আপনাকে কিছু বলছেন তিনি আপনাকে কিছু জানাচ্ছেন হেডায়তে কোরআনে করিম শোনার কারণে 
করে যেতে হবে কষ্ট হলো করতে হবে কোথাও ওকে সব থেকে মারুন হবে না যাবে <laughs> যেখান থেকে পারেন যে সুরা পড়েন না কেন আপনি দশ নাকি করে পাচ্ছেন আর বেশি তো আছেই আপনার জন্য আর তার সুপারিশ কোন ফেলে দেওয়া হবে না কোরআনে করিম সে জন্য পড়তে হবে অর্থ বুঝে পড়তে হবে এমনিতে রাবার করতে হবে কোরআনে করিম নিয়ে আমাদের থাকতে হবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বুঝায় ওই ব্যক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে যে ব্যক্তি কোরআন নিজে শিখবে এবং অন্যকে শিক্ষা দিবে এই ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আরো বলেছেন আলোচনা করতে হবে 
বেশি বেশি পড়া তাদের অনেকে আছে অনেক ভাই আছে কোরআনে কারে পড়তে পারত গ্রহণ ভুলে গেছে এটা কিন্তু একটি বড় গুনাহ অন্তর্ভুক্ত হাদিসে আছে তিমিদি হাদিসে বড় গুনাহ মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআনে কারে পড়তে পারত ভুলে গেছে আবার বড় গুনাহ মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআনে কারে পড়ত কিন্তু সেটাকে যথাযথ ভাবে কাজে না লাগানো অর্থাৎ এখন না পড়া রেখে দিয়েছে কোরআনে কারে আর পড়া না বিভিন্ন কর্ম ব্যস্ততার কারণে কোরআনে কারে তা পড়ছে না এজন্য এর কারণে ভুলিয়ে দেওয়া হয় গুনাহ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন দুনিয়া থেকে মানুষ কোরআন যদি ভুলে যায় সে যেন বলে না যে আমি ভুলে গেছি কারণ সে কোনো অন্যায়ের কারণে গুনাহ কারণে কোরআনটাকে ভুলে যাচ্ছে এজন্য কোরআন ভুলা যাবে না কোরআন বারবার পড়তে হবে আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ইন হাদাল কোরআন মাহদুবতুল্লাহ ফাকবুল মাহদুবতাহু এই কোরআন হচ্ছে আল্লাহর দস্তরখান দস্তরখান চিনেন খাবারের জন্য বিষয় যে এই কোরআন হচ্ছে দস্তরখান আল্লাহ দস্তরখান তোমরা গ্রহণ করো আল্লাহ তাআলা সেটা বিছিয়ে দিয়েছে তোমাদের জন্য কোন দুনিয়ার দিকে সেটাকে গ্রহণ করো ইন হাদাল কোরআন খাবুল্লাহ মাহদি আল্লাহর পক্ষ থেকে রশি মজবুত রশি হচ্ছে কোরআন যা আকাশ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে জমিন পর্যন্ত যেই পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আপনি যদি কোনো রশি ধরতে পারেন জান্নাতে যেতে পারবেন আর কোরআন যদি না ধরতে পারেন জান্নাতে যাওয়ার কোনো পথ সুযোগ আপনার নাই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হাবুল্লাহিল মতিন কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আব্দুল ইবনে মাসউদ আল বলছেন ওয়া নূরুল মুবিন প্রকাশ্য আলো হচ্ছে কোরআনে কারীম ওয়া শিফাউ নাফা কোরআন হচ্ছে শিফা দানকারী এবং ইসমাতুল লিমান তামাসসাকাবিহি যে কেউ কোরআনে কারীম ধারণ করবে সে অবশ্যই যে কোন পথ দ্রষ্টা থেকে মুক্তি পাবে ওয়া নাজাতুল লিমান তাদাহু কোরআনে কারীম অনুসরণ করলে সেটা তার জন্য নাজাতের কারণ হবে এর ওয়াতান তাদাহা যায়ু কোনদিন এর আশ্চর্য যে জিনিস কোনদিন শেষ হবে না ডাক্তার কোরআনে কারীমে তার তার জিনিস পার্থিব জিনিস পায় একজন বৈজ্ঞানিক কোরআনে কারীম থেকে তার জিনিস বের করে নিয়ে আসছে একজন একজন ফেকাবিদ সে যেখান থেকে তার কোরআনে কারীমের জিনিস নিয়ে আসছে একজন তাফসীরকারী কোরআনে কারীম থেকে তার জিনিস নিয়ে আসছে হাদিসবিদ কোরআনে কারীমে তার অর্থ খুঁজতেছে এর অর্থ হচ্ছে কোরআনে কারীম পুরো দিন কোনো ভাবেই কম বলতে কোনো কিছু নাই সেখানে কোনো দিন সেটা কম হবে না আচ্ছা তার আশ্চর্য জিনিস কোনো দিন বন্ধ হবে না যতই পড়ে ততই নতুন কিছু আপনার কাছে ধরা ধরা পড়বে এটাই হচ্ছে যে ব্যক্তি এটা তেলাওয়াত করবে সেটা তার অনেক অনেক সওয়াবের মধ্যে তাকে সুযোগ করে দিবে সওয়াবের সুযোগ তাকে দিয়ে দিবে কোরআনে কারীম সুতরাং কোরআনে কারীম পড়লে লাভ ছাড়া কারো কোনো ক্ষতি নেই কোনো সময় তার জন্য কোনো ক্ষতির কোনো কারণ হতে পারে না শুধু হেদায়তের পথ হতে পারে এই কোরআনে কারীম যেখান থেকে পড়েন সেখানে সওয়াব রয়েছে বিশেষ করে যে সমস্ত সওয়াবের কোরআনে কারীমের জিনিস রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সুরাতুল ফাতিহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাতুল ফাতিহা সম্পর্কে বলেছেন যে এই কোরআন এমন সুরাতুল ফাতিহা হচ্ছে আল্লাহর আল্লাহর কোরআনে আসা সবচেয়ে বড় সূরা সবচেয়ে বড় সূরা তো দেখতে আপনার কাছে সাত সাতটি আয়াত কিন্তু বড় সূরা কেন পুরো কোরআনে জুস যেন এই সূরার মধ্যে দেয়া হয়েছে মূল জিনিসটা এই কোরআনে এই সূরার মধ্যে দেয়া হয়েছে এই সূরা তেলাওয়াত না করলে সালাত হয় না এই সূরা দিয়ে আপনাকে পড়তে হয় কোরআনে কারীম এই সূরা দিয়ে আপনাকে সালাত পড়তে হয় এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা আরেক নাম দিয়েছেন সূরাতু সালাত তিনি বলেছেন যে কাসামতু সালাত বাইনি ওয়া বাইনি আব্দি নিসাইনি সালাতকে আমার ও বান্দার মধ্যে বিভাগে ভাগ করেছি সালাত করে তিনি এখানে সূরা বা সূরা ফাতিহা বুঝিয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে সূরা এই সূরাটির ফজিলত অনেক বেশি অন্য ফজিলত পূর্ণ সূরার মধ্যে রয়েছে সূরাতু বাকারা ওয়া আলা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের মাঠে আসবে সূরায় বাকারা ওয়া আলা আমরা সে যারা সেটাকে তেলাওয়াত করেছে তাদের পক্ষ দিবে আমাকে তেলাওয়াত করেছে তাকে আপনি শাস্তি দিতে পারবেন না তার সুপারিশ করতে 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 জান্নাতে নিয়ে ছাড়বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা ঘোষণা করেছেন অন্য দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সূরা বাকারা কেউ পড়লে তা কোনদিন আফসোস করবে না এবং কিয়াম শয়তান চিন্তা তাকে কোনদিন পেয়ে বসবে না অনেক পরিবারে আছে জাদু করা জাদু করতে চায় কিন্তু সেই পরিবারের লোকেরা সূরা বাকারা তেলাওয়াত করার কারণে আর জাদু সেখানে কার্যকর হয় না এই বর্ণনা আমরা দেখেছি এক আরব বর্ণনা করেছে যে তার পরিবারকে জাদুকর অনেক চেষ্টা করে কিছু করতে পারেনি পরে জাদুকর খোঁজ পাবে না দেখো খোঁজ না তো কেন কিছু কাজ করে না তার পরিবারের উপরে খোঁজ নিয়ে দেখলো যে তারা সূরা বাকারা পড়ে অথচ আমাদের সমাজে আমরা সূরা বাকারা বড় দেখে সেটা না পড়ে ছোট ছোট সূরা পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি অনেকে দেখি সূরা আর রহমান আর ওয়াকেয়া পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথচ সূরা আর রহমান এবং ওয়াকেয়ার একট
ফজিলতের উপর একটি হাদিসের সূত্র নেই এমনি কোরআন তেলাওয়াত করলে সওয়াব আলাদা ফজিলতের অতিরিক্ত ফজিলতের কোন সহি হাদিস সূরা আর রহমানও আসে নাই ও আতিয়া তো আসে নাই এগুলি শুধুমাত্র মানুষের বানানো জিনিস অনুপমে সূরা ইয়াসিন পড়তে তো দেখা যায় অথচ সূরা ইয়াসিনের কোন ফজিলত সহি হাদিসে আসে নাই সহি হাদিসে যে হাদিস যে ফজিলতগুলো আসছে যেটা অর্থ সেটা বলে দিয়েছে আমরা সূরা আলহামদুলিল্লাহ আসছে ফাতিহা কথা আসছে বাকরা কথা আসছে অনুরূপভাবে আল ইমরানের কথা আসছে অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সূরা বাকরা যে ঘরে পড়া হবে সেই ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সূরা বাকরার একটি অংশে কথা বলেছেন যে ঘরে আয়াতুল কুরসি এক রাতে পড়া হবে কোন রাত যদি কেউ আয়াতুল কুরসি পড়ে আল্লাহ পক্ষ থেকে সকাল পর্যন্ত তার জন্য হেফাজতকারী নিয়োগ থাকবে আল্লাহু আকবার সকাল পর্যন্ত হেফাজতকারী নিয়োগ থাকবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো বলেছেন প্রত্যেক সালাতের পরে যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসি পড়বে মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে যাওয়া আর তার মতো থাকবে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো আর তিনি কি করতেন প্রতি সালাতের পরেই তিনি সূরাত शुरू कर शेष कर भल ঘোষণা করেছেন একটি হচ্ছে 
হচ্ছে একটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে সুলাউল খালাক এবং কুরআনুল বিনাস মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন এই দুইটি জিনিসের বিনিময়ে চাইতে হবে এবং দুইটি জিনিস দিয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে কারণ শয়তানের ওয়াসওয়াস থেকে জিন এবং মানব শয়তান থেকে বাঁচার জন্য এই দুইটি জিনিসের বিকল্প নেই প্রিয় হাজারে আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছিলাম যে কোরআন তেলাওয়াতে যে সওয়াব আছে তা তো আছেই সওয়াব বর্ণনা করলাম বেশিরভাগ মানুষই সওয়াবের জন্য আর দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায় কিন্তু সওয়াব যেখানে পেতে হয় সেটা জানে না কোরআন তেলাওয়াতে কোরআন তেলাওয়াতে সওয়াবের জন্য বানিয়ে নিন এবং আপনি আল্লাহর ঘরে বসে কোরআন তেলাওয়াত করুন মাঠে বসে যেখানে থাকেন সেখানে পড়ুন কোরআন যদি আপনার অন্তরে থাকে আপনি কিন্তু কথা বলতে পারবেন আপনি পড়তে পারবেন আপনি যদি কোনো বাসে থাকে পড়তে পারবেন গাড়িতে থাকে পড়তে পারবেন বাসায় থাকে পড়তে পারবেন যেখানে থাকে সেখানে পড়তে পারবেন সবটা হচ্ছে কোরআন আপনার অন্তরে থাকে प्रचार
এবং আল্লাহ তালার বিধানকে সম্মান দেখালেন এইজন্য কোরআন কারীম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা যেটা বলেছেন যে লা ইয়াদুল্লু ওয়ালা ইয়াসকা কখনো হতবাকা হবে না এবং কখনো পাপগ্রস্ত হবে না এই এই কিন্তু যারা কোরআন কারীম মানবে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন কি পড়বে না জানবে না কাম খরচ করবে না মুখ খরচ করবে না এদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়ালাকা দারানা লি জাহান্নামা কাদিরা মিনাল জিন্ন ওয়াল ইনস লাহু কুলুব লা ইয়াফকাহু লিহা আমি জাহান্নামের জন্য তৈরি করেছি কিছু মানুষকে যাদের সৃষ্টি করেছে কিছু জাহান্নামের জন্য তাদের অন্তর আছে কিন্তু বুঝে না যে অন্তরে কোরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন কালবাইতুল খারিব সেটা হচ্ছে বিরাঙ্গর আর বিরাঙ্গরে সব সময় ভালো জিনিস বাস করে না সব সময় মানুষকে ভয় দেখায় যারা তারা বাস করে কারা ভয় দেখায় জিনরা মানুষকে ভয় দেখায় ওরা যেখানে তোমার পড়া শেষ হবে সেখানে 
তোমার মর্যাদা নির্ধারিত হবে আল্লাহ আকবর আপনি যদি পুরো কোরআন আবেদন পড়তে থাকেন তার তীরের সাথে আপনার মর্যাদা কোথায় নির্ধারিত হবে চিন্তা করে দেখুন যদি কোরআন কারিবকে আমরা যথাযথভাবে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সেজন্য এই আল কোরআন হুজ্জাতুল লাকা ওয়া আলাইকা কোরআন তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে অথবা তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে সুতরাং কোরআন কারিবকে অবশ্যই পড়তে হবে আল্লাহ তাআলা সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন ওলাকা দিয়েছেন আল কোরআন যিকরে বাহাদুর মুদাকিব কোরআন কারিব গবেষণা করতে হবে চিন্তা করতে হবে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন কিতাব আনজালনাহু ইলাইকা কিতাব আনজালনাহু ইলাইকা লিয়াদাব্বারু আয়াতিহি কিতাব নাযিল করেছি আপনার কাছে আপনার কাছে আমরা কিতাব নাযিল করেছি এমন একটি কিতাব যাতে তার আয়াত নিয়ে আপনি গবেষণা করেন গবেষণা করেন এইজন্য তিন দিনের পরে কোরআন কোরআন খতম করতে নিষেধ করা হয়েছে কেন যাতে করে আপনার গবেষণায় ঘাটতি না পড়ে এর অর্থ বুঝতে পারেন সেজন্য কোরআন কারিম পড়তে বুঝে শুনে পড়তে বলা হয়েছে কোরআন কারিম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন আবলাই তাদব্বারুন আল কোরআন আমা হাদা কুলুবিন আখওয়ালা তারা কি কোরআন নিয়ে গবেষণা করবে না চিন্তা করবে না নাকি তাদের অন্তরে তারা দেয়া হয়েছে কোরআন কারিম আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন আবলাই তাদব্বারুন আল কোরআন ওয়ালা কোরআন মিন আইন যাযাই লা ওয়াজিদু ফি ইস্তিলাফ কাসীরা যদি আল্লাহ
গিয়েছে অথচ কোরআনে কেন পড়তে পারেন না দুর্ভাগ্যজনক তাহলে এখানে একটু কম করেন নি দুনিয়ার সব তিনি জানেন দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসা তিনি জানেন কোরআনে কেন পড়তে জানে না তার মতো দুর্বলা আর কেউ হতে পারে না তার মতো দুর্বলা আর কেউ তিনি কোরআনে অর্থ বাংলায় উচ্চারণ চান উচ্চারণ বাংলা বাংলা চা উচ্চারণ চা আমি একটা বই লিখেছি সালাত যে নে বুঝে পড়ো সালাত যে নে বুঝে পড়ো আপনি দেখবেন বইটা বাজারে আছে कबर जिज्ञासा আমরা 
মুসলিমদেরকে অর্থাৎ আজ সুন্নত জবাব মুসলিমদেরকে সহিয়াকিনের ভাইদেরকে আজ টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাসিন্দা কেউ বানাচ্ছে কাদিয়ানি কেউ বানাচ্ছে কেউ বানাচ্ছে আলো কোরআন কেউ বানাচ্ছে শিয়া এভাবে আমাদের সমাজকে আজ কেউ বলে বানিয়ে দিচ্ছে আমাদের সমাজকে আজ নিকৃষ্ট করে দিন নিকৃষ্ট ফেরকা ফেরকা বিভক্ত করে দিচ্ছে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে কোরআনে কারিমকে আমরা পরিত্যাগ করে বসেছি এই কোরআনে কারিম বুঝতে হলে সাথে সাথে নিত্য থেকে যদি বুঝতে পারে ইনশাআল্লাহ আমরা কোরআনের উপর থাকতে পারবো এবং হেদায়েতের উপর থাকতে পারবো এবং আখরাত মুক্তি পেয়ে দেব আল্লাহ আমাদের দুনিয়া এবং আখরাতের সকল আমল কবুল করুন ও আখরাত আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসসালাম